海洋，白月光，相互依傍。手中花绽开了，悠悠芬芳。想为你唱一首高歌理想，漂流的我的梦，诉说东夏，让深情。的思念，羽化成蝶，手中线放上了，忧伤离别。这温暖结成茧，遮挡风雪，让记忆停留在紫色岁月。流光溢彩的人生。长长，这弹指之间，一字一句难忘。彼岸花开，悠悠岁月，尘埃飞扬。太多一片天，只能安一片天。曾经的满天星光下，做梦的少年，不做见多远，不知太多人，也怕热带泥泞中，都海角天边。后果别看了，快迟到啊！你怎么了？哎，我减肥呢。我减肥的事儿，你千万不能可说吧？嗯。老丁，咱走吧。坐这儿，老老实实看会书，看这本。
不行。为什么不行啊？不合法，你忘了我们上次在电脑上被人追的。这体重吧，我实在干这活有点吃亏。来，先生，我有驾照，哎，我可以给别人订夜班开黑车，这怎么样？我们就不能做合法的公民吗？而且我又没驾照，你自己开。嗯，那那那那肯定是不行的，你你咱俩肯定得在一块儿，我一个人这叫什么事儿？上课，我得找个晚上干的兼职。哦，你做过销售，可以。你去销售部，专门负责卖酒，每个月工资加提成，底薪三千。哎，我看人很准的。像你这样的话，一个月八千没问题。老板。你这样的嘛，优点不是很明显。你说说看。我能吃苦啊，能拼能干，我什么都行。你能吃苦？太能了。有个好活安排给你。哎，到到到到到到到到到，哎，来，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走好吧，别走了。咋了？你唱的声音太大了。大妈，你看，哎，疼疼疼，疼疼疼，二一，疼疼疼疼，哎，疼。你快写作业吧，一会儿你爸进来了，你又得挨揍了。那动静比你唱歌还吓人呢！行，那你再等我一会儿，我再给你弹四大天王的专辑写。写完再听。啊！好喽，香喷喷的排骨出来喽。真好啊！来来来，哇！老舅儿，这肉你得多吃点。这是我们太最爱吃的。小胡，慢点啊！你看，你看小伙吃饭不？狼吞虎咽，你也学他啊！行，长得壮壮的。阿姨做饭，跟我妈妈一样好吃，是吗？哎呀，这孩子，这是嘴真甜啊！真懂事，好吃多吃点啊！嗯，到时候长得壮壮的，跟虎虎一样啊！小伙，好好吃。我跟你说啊。我们都跟小军学习，听见没有？啊，小军，你啊，多帮帮他啊！胖虎呢，也不笨，是吧？就是精力不集中，你多看着点儿啊。嗯，我叔叔，今天留的作业，胖虎又写完了。真的？嗯，可以啊，你很难得的啊。这么自觉了？哼。爸，你看我今天就往自己的份儿上。嗯嗯，是不是该奖励一下呢
，你看，又跟我谈条件了啊。嗯，你就看一会儿嘛，求求你了，求求你了。嗯、先给我好好吃饭，给你爸发话啊。嗯，看你表现啊，表现好。嗯，看二十分钟。赶紧吃，吃完我带你看电影，快点。这都有什么好酒啊？呃，啤酒我们这有套餐，洋酒有威士忌、白兰地和伏特加。你给我推荐一款呗。呃，那来个啤酒套餐吧。不要。不喜欢。不够劲儿。我想要一款烈酒，能忘记烦恼的那种。烈酒伤身体。你还挺怜香惜玉的嘛。行吧，那。你给我找一款最贵的啤酒套餐，给我送到八八八。好的。表军，给我过来！你是不是傻呀？人家要点最贵的洋酒套餐，你让人点啤酒，我这是开门做生意呀！你是怎么想的？我不管了啊！这是我们 KTV 的老客户，给我照顾好了。来，给我。哎，帅哥，你一会儿陪我唱首《广岛之恋》呗？你平时陪甲方唱，唱还没唱够啊，还要唱。真是，甲方把我最喜欢的歌曲都给糟践了，必须得为他们证明。行，唱唱唱唱！我不会唱歌，我没唱过。哟，第一次啊！那你第一次给我了呗。<笑>你有女朋友吗？你们玩的开心，呃，有需要再叫我。请少先队员代表一二班的丁小军发言。今天，我们怀着无比崇敬的心情，来到了革命烈士陵园，凝视着纪念碑，心情久久不能平静。是无数烈士用生命换来了我们今天美好的生活，我们一定要继承先烈们的遗志，沿着他们没有走完的路奋勇向前，让新兴火炬代代相传。让我们面对相逢的对齐宣誓，准备着，时刻准备着，为共产主义事业而奋斗。我告诉你，我听完后特别的激动，因为我一直想当一个英雄。可是不是谁都能当英雄的。来吧，爸。干嘛啊，这么慌？小舅，阿房宫父，六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出。大点声。负压，三百余里，隔离天日，离山北构，而西折，直走咸阳，二川，二二二二啥？你给我二啊？二川，让你笑了吗？那尊念啥？不会是不是？啊，你不要给他钱是不是？你们俩不学好，在这给我打劫，听好了，以后那俩我罩着，要再敢打他们主意，就跟我过不去。听到没？听清楚了，哥，记住。不见他们俩。胖胡，接着我以后不用减肥了。大点声啊！丁小军，二川，你。以后就是我心目中唯一的英雄，超级英雄。那我吃不了，给你再来点
这样，赶紧吃啊，吃完赶紧搬进去。我有个严肃的事儿想和你说一下，你能有什么严肃问题啊？我不想告。怎么了？我是没什么大本事，但是我真的觉得在这干保安就是浪费时间，不单是浪费时间，我都觉得是浪费生命。哎，你看我这黑眼圈，你自己看。而且我最近嗓子还哑巴啊，最关键是还胖。你知道他们怎么说？他们说这叫过劳肥。我从字面上理解就是过度劳累，导致肥胖。那行，我干了。真的，真的。但是干满这个月。干了这个月拿了工资，请吃大餐。嗯，我想等学校放假以后啊，去草原，睡蒙古包，吃烤全羊。那蒙古多远啊？两千多公里呢。哎，去海边，看大海。我我找那么大门没看过大海呢，我就想咱们到时候跟电视里面，海边度假，看那些比基尼美少女，那沙滩奔跑，到时候咱配上墨镜，哎，到时候躺在沙滩上喝着啤酒，来晒日高翼，行，一起去，嗯，你看美女，我看大海，提上日程啊，嗯。嗯，来了来了来了，小心走啊！来来来来，走走走走，走。绿箭，让我更亲近。对不起，收拾房间。为什么在这里上班？挣钱。对不起，您让一下。着急让我走是吧？没有。想挣钱还想赶客户走啊？啊？老娘有钱！你信不信？一会儿我就连续续四个小时，一个小时我点一瓶，我全要你钱。啊！你要是不上，我就把你的身份证号码记下来，让你老板责了你。今天你所有的工作你都找不到，让你在上海混不下去，你信不信啊？哎，您是累了吧？这样，我给您唱首歌，您听完了，我给您叫辆车回家，早点休息，行吗？明天还要上班挣钱呢，可不能让人瞧出来夜里崩溃了。我可不怕被人瞧出来，在大城市，谁生活的都不容易。两千块钱的粉底下，藏的都是泪。
哎，谢谢大哥。对不起，大哥，我们这有规定，门口不给停车场。这都没车位了，我不停车，我停哪？您停这儿挡道，一会儿客人该出不去。那要你在这儿干嘛呢？你就是看着，有客人找我，我挪车。大哥，这不合适，你要干什么？喝酒怎么还开车呢？要你管啊？你哪个葱啊？我不管你，我就管车。怎么着？找不自在是吧？哎，大哥，大哥，大哥，我不管你。抬头的一片天，是男儿的一片天。曾经在漫天的星光下做梦的少年，不知道天多高，不知道海多远，却发誓要带着你远走到海角天边。不负责任的誓言，年少轻狂的我，在黑暗中一次发现自己的脆弱。看着你哭红的眼睛，想着远离的家门，满天的星星就为我点着火，星星点灯，照亮我的清晨。我只想让你高兴。打着善意的谎言，骂人是吧？能留在上海的，那都是人精，都小机灵。让你看不见明天的太阳，知道吗，小机灵鬼？我就是在想，如果是我妈知道我在外面奔波，受了委屈又不想说出来，她会给我唱一首什么歌、啊？她会用这首歌告诉我，人在难受面前谁也不孤单。就算阴天看不见星星，只要心里能有盏灯，也是亮的，而且能特别亮。过去的二十四个小时，是我二十九岁的最后一天。我没有收到任何的祝福。来上海，是因为和家人闹掰了，逃出老家。把过去的灯也迷失了，现在也不知道未来的灯在哪。祝你生日快乐！也许有一天我骑上了枝头，却成为恋爱人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好？未来会怎样？我着急。有谁会知道，幸福是否只是种传说？我永远都找不到。我是一只小小小鸟，老白的，咋都不好意思啊？不好意思啊，不好意思，我下次一定给您回一次啊，大哥，大哥，千万别再这样，大哥，我这。
患者因为外伤导致脑干受伤，没有医疗设备的帮助下，维持不了生命特征的平稳。目前这种情况呢，就算熬过急性期，想要康复的概率也是微乎其微。如果奇迹出现，即使他醒过来，也应该是植物状态。想让他完全康复，基本不可能。你们呢，可以选择让他在我们医院继续治疗。也可以等他病情稳定以后，把他转回你们老家的医院。毕竟啊，这个他是一个持久战。谢谢您，医生。不客气我还在医院，你跟个没事人似的。你良心被狗吃了吗？芬儿啊，哥也不是无情无义的人，但是你也看见，说了最早的事，我这身体馋成什么样了？这样吧，这是我个人一点心意，先拿着。在你眼里，我兄弟的命就值这点钱。丁小军，你可别忘了当初是谁给你们机会在这挣钱，啊？你不知道感恩就算了，这事他妈赖得着我吗？好，那你这出的事儿，让开，必须负责。哎，起开，起开，小军，别动，起开。兄弟还在医院，别动，别动，别动！我们今天就把这事办了。小军，我他妈命也不要了。小军，冷静，冷静，小军，冷静一点，起开。娟儿，哥也不是个真混蛋，谁也没个兄弟，是不是？先拿着，有什么事再说，啊？不够。最早一般去江城了。我想等学校放假以后啊，去一趟人，睡个午梦。我就像咱们像电视里那样啊，海边度假，配上墨镜，躺在沙滩上，喝着啤酒，晒着光晕
们去朋友家。乔总，是他们吗？怎么还有脸来？怎么还有脸到我家里来？别拦住我！都是他我们家保护才变成这样的。你小心，你对得起我们家保护吗？我们家包谷那么信任你，但是瞅着你在对他伤害，你就让他现在这个样回来了啊！他们瞒着我去给人当保安，我儿子去给人当保安，你知不知道我平时多疼他？在家里连个碗我都没让他刷过，连双袜子我都没让他洗。哥，你让他给人当保安，他现在躺在那儿一动不动的，他不跟我说话，他他根本就不要妈妈了。我妈，我错了，我们家有孩子，小心没带好保姆，我妈我们错了，我们错了。我走啊，再也别来了。滚！田小军，这水不腻了，你退学吧。我本来以为你去上海是有什么远大的抱负，原来你就是想远离我，脱离我的视线，带着胖虎去做那些见不得人的事儿。我都那么信任你，追随你。妈，你别说了。你知道什么？我知道什么？我知道胖虎在夜总会做保安。我知道他是跟着你去夜总会做保安的。你说你是一个学生，你不好好上课，你去那种地方做什么？你不是他二嫂吗？我自食其力，我还造什么？丁小娟，你太让我失望了。胖虎要是醒不过来，他们家就毁了。这笔债我们怎么还？你去哪儿？去上海。你哪儿都不能去，这事不念了。我等到这么多年，拜托了一个大学生。你，你去哪儿？从今往后，我不
room to go.
坐会儿吧。这个在你的书里并没有提到过，是怎么回事？胖虎以前叫我答应他，等我们退休了，在路边下棋的时候，我得让他三个字儿，还得额外给他三次保帅的机会。我跟他说，半个字儿我都不让，你必须靠你的真本事赢我。他一直在鼓励我，我这毁了他。胖虎是我一生要背的债，怎么还也还不完吧？我还以为你又遇到事儿之后习惯性的躲避呢。本来是想躲的，那段时间我每天都睡不着觉，睡不着，我就想到我妈在胖虎家门口下跪的画面。再难都不会躲，我不想再逃避了。不管好事坏事，躲起来也一样会发生。他还好得了吗？也许星。草木才懂得你的孤独，像绿春天的风，解冻开寒冬的路。时间数着脚步，它升华着温度，用守护当屋檐，遮挡着大雨淹没。心酸，难计算。向前看，再难的远途，我也要陪着你。在母亲手中飞旋，天蔚蓝。向前看，崎岖的明天，我也要陪着你。叫我